The Birds fue una banda estadounidense de rock formada en Los Ángeles, California, en 1964. A lo largo de los años, hubo muchos cambios en la formación, con el líder Bayo Meguen como único miembro permanente hasta su disolución en 1973. A pesar de que solo lograron un éxito similar a contemporáneos suyos como The Beatles, The Beach Boys y The Rolling Stones durante un corto periodo, 1965-1966, aún hoy en día, muchos críticos la consideran una de las bandas más influyentes de los años 60. Subí uno. En sus comienzos, fueron pioneros del género musical folk rock, mezclando la influencia de The Beatles y otras bandas contemporáneas de la invasión británica con la música folk tradicional. A medida que transcurrían los años 60, la banda también comenzó a dejarse influir por el rock psicodélico, el raga rock y el country rock. En cuanto al evento, se sabe que The Birds realizó una gira por Benelux en 1971, y es posible que su aparición en la TV belga fuera parte de esta gira. Chantons de 
Bob Dylan. Bob Dylan. You ain't going nowhere.
So. Now we'll play a little acoustic guitar for you. This first song is called Soldier's Joy. Stop that. We're going to do you a song that was uh, one of uh, Bob Dylan's uh, songs that he learned very early in his uh, folk singing career. It's a Woody Guthrie song, and it's about an outlaw named Pretty Boy Floyd. Thank you. We'd like to do a song that was written by Lid Leadbelly. It's called Take a Whip on Me. Thank you. 
Horace Redding fue un cantante y compositor estadounidense, considerado uno de los más grandes en la historia de la música popular estadounidense y un artista seminal en la música soul y el rhythm and blues. Su estilo de canto se inspiró en la música gospel que precedió al género y su estilo influyó en muchos otros artistas soul de los años 60. Redding fue criado en Macon, Georgia, donde fue profundamente influenciado por la gracia sutil de Sam Cooke y la energía cruda de Little Richard. Booker T. and the Angies fue una banda instrumental estadounidense de R&B funk que fue influyente en la formación del sonido del soul sureño y el soul de Memphis. Los miembros originales del grupo fueron Booker T. Jones, órgano, piano, Steve Cropper, guitarra, Louis Stanberg, bajo, y Al Jackson Jr., batería. Su música estuvo fuertemente influenciada por artistas de la escena soul y R&B de la época, como Otis Redding, Ray Charles y Sam and Dave. Sam and Dev fueron un dúo estadounidense de soul y R&B que actuó juntos desde 1961 hasta 1981. La voz de tenor, más alta, era Sam Moore, nacido en 1935, y la voz de barítono tenor, más baja, era Dev Predator, 1937 a 1988. Apodados Double Dynamite, The Sultans of Sweat y The Dynamic Duo por sus actuaciones llenas de gospel, Sam and Dead son considerados uno de los mejores actos en vivo de los años 60. Muchos músicos posteriores los han nombrado como una influencia, incluyendo a Bruce Springsteen, Al Green, Tom Patty, Phil Collins, Michael Jackson, Steve Van Zandt, Aldous Castello, The Jam, Teddy Pendergrass, Billy Joel y Steve Winwood. En 1967, Stax organizó la primera gira europea de sus artistas. Otis Redding, Sam and Dead y Eddie Floyd estuvieron entre los que estuvieron de gira, visitando países y ciudades que nunca habían visto antes. Mientras que Memphis seguía siendo un foco de racismo institucional, los artistas de Stax fueron tratados como héroes. Der sagenhaften Stax Vault Tournee auf. 
Sie bot dem europäischen Publikum die einzigartige Gelegenheit, viele Topstars des Labels Tax live auf der Bühne vereint zu erleben.
I'm trying to get 
up in my, in my sleep I keep on messing up, I can't even eat I keep on trying to find me somebody Somebody to love me and give me some rest And I can't find nobody own Nobody to give me no faction back. I know we got to have it Oh, we got to have it, I said it back Early in the morning, won't oh, set it back Take it on up, I'm living fast But take it on up, I'm living higher Take it on up, I'm living fast Make the move up, I'm living fast All of my living fast Go on boy, living fast Thank you. 